ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഉച്ചഭക്ഷണവും അത്താഴവുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കാവ്യൂ എന്ന ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷണശാലയിലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിനു മുന്നിൽ തന്നെ ചെലവഴിച്ചു കാരണം താൻ കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് അത്രയ്ക്കു മാരകമാണെന്ന് ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തോന്നി കൊലാലംപൂരിലെ മലയാ സർവകലാശാലയിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ ചുവ അന്ന് കണ്ടെത്തിയത് മാരകമായ നിപ്പ വൈറസിനെയായിരുന്നു എന്നാൽ ചുവയുടെ കണ്ടെത്തലിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പലരും വിസമ്മതിച്ചു പരീക്ഷണമൊക്കെ വലിച്ചെറിയാനായിരുന്നു വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശം പക്ഷെ ചുവ വിട്ടില്ല കോളോയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ലാബിലേക്ക് പറന്നു അവിടെ ഈ വൈറസ് പരിശോധിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അമ്പരന്നു പാരാമൈക്സോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മാരകമായ വൈറസ് ആണ് അതെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും മലേഷ്യയിൽ നിപ്പ പടർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒട്ടേറെ പേർ മരിച്ചു കൊതുകിൽ നിന്നും പടർന്ന എന്തോ രോഗമാണെന്ന് കരുതി വ്യാപകമായ കൊതുക് നശീകരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മലേഷ്യയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്നാൽ ഈ വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തിയതോടെ പന്നിയിൽ നിന്നാണ് രോഗം പകരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി അങ്ങനെ പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ആറുമാസത്തോളം മലേഷ്യയിൽ ഭീതി പടർത്തിയ രോഗം ശമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു കെ ബി ചുവ ഡോക്ടറായി ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മലേഷ്യയിലും ഉപരിപഠനം നടത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മലേഷ്യ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കവേ മറ്റൊരു വൈറസിനെ കണ്ടെത്തി ടിയോമാൻ വൈറസ് ഇതും പാരാമൈക്സോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു പിന്നീട് നാലുതരം വൈറസുകളെയും ചുവ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിലെ ടൊമാസ്കോ ലൈഫ് സയൻസ് ലബോറട്ടറി സ്ട്രാറ്റജിക് ഗവേഷണ വിഭാഗം സീനിയർ ഡയറക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ചുവ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയാനുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനായി അറുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിലും ഗവേഷണം തുടരുന്നു മലേഷ്യയിൽ നിപ്പ പ്രശ്നം നേരിട്ടത് പത്തൊമ്പത് വർഷം മുൻപാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം മലേഷ്യയിൽ നിപ്പയുടെ പ്രശ്നം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്ന് പ്രശ്നത്തെ നേരിട്ട രീതിയും തുടർ നടപടികളുമാണ് അതിനു കാരണം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പന്നികളെയാണ് അന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞത് പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നതിനും വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും ആ നടപടി വലിയ സഹായകമായി നിപ്പ അനുഭവത്തിന് ശേഷം പന്നികളെ വളർത്തുന്നതിന് കർശന സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പന്നി ഫാമുകളിൽ സ്ഥിരമായി പരിശോധന നടത്താറുണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും പരിശോധിക്കും തുറസായ സ്ഥലത്ത് പന്നികളെ വളർത്തുന്നതിന് നിരോധനവും വരുത്തി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അവയ്ക്ക് വവ്വാലുകൾ കഴിച്ചിട്ട പഴങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് നിപ്പ വൈറസ് വായുവിലൂടെയോ കൊതുകിലൂടെയോ പകരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവരുടെ രക്തത്തിന്റെയും നട്ടലിലെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെയും സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് നിപ്പ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ നിപ്പ വൈറസിന്റെ ബാധ പലതവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും പ്രശ്നക്കാർ വവ്വാലുകൾ തന്നെ അവ കടിച്ചിരുന്ന പഴങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇരകളിലേറെയും അവരെ പരിചരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വൈറസ് ബാധയുണ്ടായെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബംഗാളിലെ സിലുഗുഡി നിതിയ ജില്ലകളിലുണ്ടായ നിപ്പ ബാധയുടെ സ്രോതസ്സും വവ്വാലുകളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് മലേഷ്യയിൽ നിപ്പ വൈറസ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് നിപ്പ നദിയോട് ചേർന്നുള്ള സുങ്കായ് നിപ്പ എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ആദ്യമായി നിപ്പ വൈറസ് കണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറസിന് നിപ്പ വൈറസ് എന്ന പേര് വന്നത് നിപ്പ വൈറസ് ബാധയേറ്റാൽ ചികിത്സിക്കാനോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ നിലവിൽ മരുന്നില്ല ആന്റി വൈറസ് വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിരോധ വാക്സിനുമില്ല രോഗബാധിതർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണം വൈറസ് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം പക്ഷെ അതിന് വവ്വാലുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം വവ്വാലുകൾ നമ്മുടെ ജൈവ വ്യവസ്ഥയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ് ദേശാടനക്കാരായ വവ്വാലുകൾ പ്രജനനമുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ചില പ്രദേശങ്ങൾ അവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവയുടെ ആവാസ മേഖലകളിൽ കടന്നുകയറാതിരിക്കുക അവ കഴിച്ചു ബാക്കി വയ്ക്കുന്ന പഴങ്ങൾ മനുഷ്യരും വളർത്തു മൃഗങ്ങളും കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഫാമുകളെ വൃത്തിയും വെടിപ്പും കർശന പരിശോധനയും ഉറപ്പാക്കണം അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല നിപ്പ മാത്രമല്ല പല രോഗങ്ങളും തടയുവാൻ അത് സഹായകമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെ ശുചിത്വവും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത സാഹചര്യവും ഒക്കെ വലിയ രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗമാണെന്നത് പഴയ പാഠമാണ് പക്ഷെ ആ പാഠം എപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ് കേരളം നിപ്പ ഭീഷണിയിലാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ
വൈറസ് നമ്മുടെ കോശത്തിലെത്തും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലെ ജനിതക ഘടന ഉപയോഗിച്ച് അതിനാവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും തുടർന്ന് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന പേരായ ചെറു പ്രോട്ടീൻ കവറുകൾ ഇവ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പണിതുയർത്തും പിന്നെ വൈറസ് തന്റെ ജനിതക ഘടന വിഭജിച്ച് ഈ പ്രോട്ടീൻ കവറുകളിലേക്ക് കയറ്റുകയും ഇവിടെ നിന്ന് പുതിയ വൈറസുകൾ പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യും നിപ്പയുടെ ആക്രമണ രീതി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം ആർ എൻ എ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം റെഡ്രോ വൈറസ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന വൈറസ് ആണ് നിപ്പ ഡി എൻ എ എല്ലാം മറിച്ച് ആർ എൻ എ ആണ് ഇതിലെ ജനിതക വസ്തു ഇഴപിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കോണി രൂപമാണ് ജനിതക ഘടന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക എന്നാൽ നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റ ഇഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ എൻ എ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്വന്തം ആർ എൻ എ നിപ്പ ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും തലം സാഹചര്യം എന്നിവ നോക്കി പുതിയ രൂപത്തിലാകും നിപ്പയും വവ്വാലും കോ എവല്യൂഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ പരിണമിച്ചവയാണ് തന്റെ വംശത്തിന് പ്രകൃതി നൽകിയിട്ടുള്ള സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ വവ്വാലിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിപ്പ ഒരു കോട്ടവും വരുത്തില്ല കൂടാതെ നിപ്പയെ നിലയ്ക്കു നിർത്തുന്നതിനുള്ള ആന്റിബോഡികൾ വവ്വാലിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് നിപ്പയുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് മനുഷ്യ ശരീരം ആവശ്യമില്ല അതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിബദ്ധത വൈറസിനില്ല ഇതുമൂലമാണ് മനുഷ്യരിലെ നിപ്പ ബാധ മാരകമാകുന്നത് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്ന യു എസിലെ മേരിലാൻഡ് യൂണിഫോർഡ് സർവീസസ് സർവകലാശാലയുടെ കണ്ടെത്തൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് മനുഷ്യ ഭ്രൂണം രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ഭ്രൂണകോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് എഫ്രിൻ ബി ടു മനുഷ്യൻ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രോട്ടീൻ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും തലച്ചോറിലെ നാടി കോശങ്ങൾ രക്തക്കൊഴിലെ തരം എന്നിവയിൽ കാണും ഈ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നിപ്പയുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം നിപ്പ വൈറസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം വവ്വാലിന്റെ ഉമിനീരിലും വിസർജ വസ്തുക്കളിലും നിപ്പ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് വവ്വാൽ കടിച്ച ഒരു പഴത്തിൽ നിപ്പ വേഗം എത്തും പഴത്തിലെ പഞ്ചസാരയും പുളിയും നൽകുന്ന കുറഞ്ഞ പി എച്ച് കാരണം മൂന്ന് ദിവസം വരെ ജീവനോടെ ഇരിക്കാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഈ പഴം ഒരാൾ കടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അയാളുടെ ശ്വസന നാളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നിപ്പയ്ക്ക് തുറന്നു കിട്ടുക അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്തക്കുഴലിൽ കാണുന്ന എഫ്രിൻ ബി ടുവിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഉള്ളിൽ കടക്കുകയും പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ രോഗിക്ക് തുമ്മലും ചുമയും ആരംഭിക്കുകയും രക്തത്തിലേക്ക് പുതിയ നിപ്പകളെത്തി വൈറീമിയ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തുടക്കമിടും രക്തത്തിൽ വൈറസ് കലരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് തുടർന്ന് രക്തത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് നിപ്പകൾ തലച്ചോറിലെത്തും തലച്ചോറിലെ നാടി കോശങ്ങളിലുള്ള എഫ്രിൻ ബി ടുവിൽ കടന്ന് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം വരുത്തും നിപ്പയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആയുധം സോപ്പാണ് സോപ്പ് വെള്ളത്തിലെ ക്ഷാരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വൈറസ് നിർജ്ജീവമാകും ഇരുപത്തിരണ്ടിനും മുപ്പത്തിയൊമ്പതിനും ഇടയിലാണ് വൈറസിന് അനുകൂലമായ ഊഷ്മാവ് ഈർപ്പമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും വൈറസിന് ജീവിക്കാനാകില്ല രോഗം പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവർ സോപ്പ് കൊണ്ട് കൈ കഴുകുക ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്നതും നിപ്പയെ ഒഴിവാക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങാൻ അഞ്ചു മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ എടുക്കും പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ പനി തലവേദന തലകറക്കം ബോധക്ഷയം എന്നിവയാണ് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ ചുമ വയറുവേദന മനം പിരട്ടൽ ഛർദി ക്ഷീണം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ രോഗി കോമ അവസ്ഥയിലെത്താം മസ്തിഷ്ക വീക്കം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് തൊണ്ടയിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നുമുള്ള സ്രവം രക്തം മൂത്രം തലച്ചോറിലെ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നിവയിൽ നിന്നും വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം എലൈസ പരിശോധനയിലൂടെയും രോഗം തിരിച്ചറിയാം രോഗിയെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ രോഗിയുമായി ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും ദൂരം പാലിക്കുകയും രോഗി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും പ്രത്യേകം കഴുകി ഉണക്കുകയും വേണം രോഗലക്ഷണങ്ങളായി വരുന്നവരെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക പരിചരിക്കുന്നവർ കയ്യുറ ഗൗൺ എൻ നയന്റി സെവൻ മാസ്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക വായുവിലെ തീർത്തും സൂക്ഷ്മമായ കണങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ശ്വസിക്കുന്നത് തടയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാസ്ക് ആണ് എൻ നയന്റി സെവൻ പരിചരിച്ച ശേഷം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നന്നായി കഴുകുക രോഗികളുടെ കട്ടിലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു മീറ്റർ എങ്കിലും അകലം ഉറപ്പുവരുത്തുക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയാ
കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക